മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെബ് ബ്രൗസറിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗസറിൻ്റെ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്രോമോ അല്ലെങ്കിൽ മോസില അങ്ങനെ പറയുന്ന ബ്രൗസറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക്കലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് എസ് ടി എം എൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് ബേസിക്കലി എസ് ടി എം എൽ സീരീസൊക്കെ കുറച്ച് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് അപ്പം നമുക്ക് ആ കുറച്ച് എച്ച് ഡി എം എൽ സി എസ് എസും അറിയുമെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ഡി എം എൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എം എല്ലിലെ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വഴി ഇതെല്ലാം ഓരോന്ന് നോക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എച്ച് ഡി എം എല്ലിൻ്റെ സ്റ്റൈല് അഥവാ സി എസ് എസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ലോഡായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റൈല് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈല് മാറ്റാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹൈഡ് മാത്രമല്ല ഷോയും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു ഓൺ ക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഇവൻറ്റ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റ് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രൗസറിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർവറിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ പൊതുവേ അജാക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺലി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ബ്രൗസറിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അനിമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ബ്രൗസറിലുള്ള ഒരു കോമൺ ടാസ്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രൗസറിൽ വേറെ ലാംഗ്വേജസ് ഒന്നും വേറെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഒന്നും ബ്രൗസറിൽ റൺ ആവില്ല ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമേ ബ്രൗസറിൽ റൺ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു എസ് ഡി എം എല്ലിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് മൂന്ന് രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഈ എലമെൻ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഈ എലമെൻറ്റിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഐ ഡി ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഈ ഐ ഡി
ഒരു എലമെൻറ്റിനെ യൂണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രൗസറിൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് എഴുതിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണിത് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ ഈ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റാൻ നോക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റേണ്ടത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നു ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വി എസ് കോഡാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കാണും ഓപ്പൺ ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എഡിറ്റർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത എഡിറ്റർ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുക ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനോട് എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് റീലോഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം മൈ ജയ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി പി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിന് കൊടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൈ പാരഗ്രാഫ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജാസ്റ്റ് കോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് മാറി മൈ ജെ എസ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു മെത്തേഡാണ് അതായത് ജാസ്റ്റ് നമുക്ക് കോഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് ഇൻലൈനായിട്ട് അതായത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ കോഡിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻലൈനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ ഞാൻ കമൻ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ എച്ച് ഡി എം എൽ കമൻ്റ് ആണ് ഈ കോഡ് ഇനി വർക്ക് ചെയ്യില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബട്ടൺ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ആ ബട്ടൺ എലമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്ലിക്കിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത സെയിം കോഡ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അകത്ത് സിംഗിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കുക എന്നാലേ സ്ട്രിങ് ഒരേക്ക് ക്ലോസ് ആവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്തെ കോഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവ സ്ട്രിപ്റ്റിൽ ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കേണ്ട കോഡാണത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത അതേ സെയിം കോഡാണ് സെയിം ജാവ സ്ട്രിപ്റ്റ് കോഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓൺ ക്ലിക്കിൽ ഈ ഒരു കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നതാണ് നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ട്ര
ഇതിൽ റീലോഡ് ചെയ്തിപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ടണിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബട്ടൺ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൈ പാരഗ്രാഫ് എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് മൈ ജൈസ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടി റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടൻറ്റ് മൈ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് വന്നു ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റ് മൈ ജൈസ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ജാവ സ്വിഫ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗസറിൽ ഒരു ഫയലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ആ എക്സ്റ്റേണൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഫയലിൽ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫയലിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ജാസ്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് ജെ എസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എസ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിലാണ് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്കാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്കിൽ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഫങ്ഷനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ലോഡാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ജാസ്റ്റ് കോഡിന് പകരം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി എഴുതാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കോഡ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ പഠിക്കും ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഡിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഫങ്ഷനെ അവിടെ വിളിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓൺ ക്ലിക്കിൽ നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യും ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷൻ്റെ നെയിം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ രീതി അതിന് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഡായപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൈ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം ആണ് മൈ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫയലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൂടുതലും റിയൽ പ്രൊജക്ട്സിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക കാരണം എക്സ്റ്റേണൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എസ് ടി എം എൽ കോഡും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കോഡ് വലുതാവണ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഈസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് റയർ ആയിട്ടുള്ള ചില കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻലൈനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റാക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാറുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക
ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഇൻസ്പെക്ടിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് ആ സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ എസ് ടി എം എൽ കോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കൺസോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് പോപ്പപ്പ് വരാനായിട്ട് ഒരു അലേർട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബ്രൗസറിൽ വരുന്ന അലേർട്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അലേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ കൺസോളിൽ പൊതുവെ ജാസ്റ്റ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫയൽസ് ഓരോ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്ന ടാബാണ് ഈ സോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കാണ് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ടാബിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ത്രൂ എന്തൊക്കെ ലോഡായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഫയൽസ് വേറെ ലോഡായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജസോ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റോ അങ്ങനെ എന്ത് ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ടാബാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ടാബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു നാല് ടാബായിരിക്കും കൂടുതലും ഒരു ഡെവലപ്പർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ടാബുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമ്മളതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ആരോ കാണുന്ന ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ ഇതാണൊരു നമ്മുടെ വെബ് ഡെവലപ്പർ ടൂളാണ് ഇത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ഡെവലപ്പർ മസ്റ്റായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ ബ്രൗസർ വേറെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഓൾമോസ്റ്റ് അതിലും ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ നെയ്മൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ജാസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ കോഡ് എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതാൻ സാധിക്കും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് എക്സ്റ്റേണലി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ ഡോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് മോഡൽ എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുക അതായത് ബ്രൗസറിലെ ഇവിടെ എച്ച് ഡി എം എൽ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു യു പി എച്ച് സെർവിസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൺസോളിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാരൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത നമ്മൾ ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റാനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എസ് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു